Bon, je pense que c'est le bon moment pour démarrer. Donc, comme je vous disais, eh, bienvenue à ce nouveau épisode de OVH Cloud Tech Talk. Ce soir, on a Thomas qui va nous parler de BigFS. Thomas, il travaille dans notre team Kubernetes, mais aujourd'hui, il ne va pas nous parler de Kubernetes, il va nous parler de BigFS, un file system distribué, très orienté performance, mais pas que, comme vous verrez. Et voilà, je ne vais pas m'éterniser plus, je laisse la main à Thomas. Merci Thomas, tu peux démarrer. Alors, salut tout le monde. Euh, alors, bon déjà, alors c'est une première pour moi de faire un talk à distance, comme ça, donc on verra comment ça se passe, je vais faire au mieux. Euh, je vais vous parler de BigFS, donc un file system distribué et un file system qui accède aux fichiers en parallèle. Euh, et je vais vous faire un petit retour d'expérience dessus parce que je l'ai utilisé quelques années en production. Alors moi qui je suis, donc je suis Thomas, alors vous avez mon profil LinkedIn si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon parcours. Euh, bon rapidement euh, j'ai fait, euh, fait pas mal de développement Java pour, euh, pour une, euh, dans le milieu bancaire et ensuite j'ai pris la partie euh, Ops euh, d'une start-up en courtage d'assurance. Et là j'ai rejoint OVH depuis deux mois euh, dans l'équipe Kubernetes. Euh, donc le retour d'expérience, ça sera sur euh, donc, mon ancien job euh, qui était euh, donc, pour euh, du courtage en assurance. Où on a eu besoin d'un file system partagé et distribué. Alors donc le contexte. Le contexte, euh, je, on va faire simple, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que je faisais avant. Euh, on va s'imaginer en fait que quelque chose qui arrive très souvent, on a besoin de se partager des fichiers entre différentes instances de serveurs. Par exemple, euh, on peut prendre l'exemple d'un WordPress où euh, des personnes vont aller éditer les contenus WordPress, vont rajouter des images par exemple, qui vont être stockées directement sur le disque dur. Sauf qu'aujourd'hui, il est de plus en plus courant pour avoir de la redondance, de la haute disponibilité ou alors euh, plus de performance. Euh, de euh, distribuer euh, ce WordPress sur plusieurs machines et on y accède via un load balancer. Donc forcément, si on édite le contenu sur euh, une seule machine, bah, du coup, et par exemple, on a trois machines avec trois, les WordPress déployés sur, trois, sur ces trois machines-là, euh, on va avoir l'image qu'une fois sur trois. Donc il faut un file system qui soit accessible depuis un même file system soit accessible depuis ces trois machines. Donc là, on peut voir l'exemple. Euh, voilà, on a trois serveurs, un appli un applicatif, des applicatifs distribués dessus et un espace de stockage réseau qui va venir se brancher directement sur ces trois serveurs-là. Et quand on va rajouter une image, l'image va aller se mettre dans cet espace de stockage réseau et sera accessible donc en simultané sur les trois machines. Donc bon. Alors, on va revenir un peu sur les basiques, parler d'un file system. Donc, c'est quoi réellement un file system Un file system, c'est une interface logicielle où on va stocker des données sur un média. Donc, ça peut être tout type de média. Hein. En général, c'est des disques durs. Alors, on peut mettre, on peut imaginer des clés USB, un peu tout type de, de, de médias de stockage. Il y a donc une interface qui permet de communiquer avec ce média. Cette interface, donc, euh, on peut prendre par exemple NTFS pour Windows, il y a du FAT euh, par exemple pour, euh, pour tout ce qui va être, euh, ben, c'était mes anciens systèmes Windows pour du MS-DOS, pour aussi euh, des, des appareils photo par exemple, des cartes SD qui sont souvent formatées en FAT. Euh, après il y a des systèmes plus orientés euh, Linux, Unix, euh, XT4, XFS, ZFS, euh, BTRFS, euh, j'en passe, hein, euh, avoir du HDFS aussi pour faire de la dupe. Euh, une multitude d'interfaces différentes, de types de file system différents qui existent. Donc chaque file system en fait va avoir un index qui va contenir toutes les données relatives aux fichiers qui sont stockés. Donc c'est un peu comme dans un livre, quand vous prenez le livre, vous allez avoir un index avec une table des matières, savoir bon ben voilà, tiens, tel, tel chapitre il commence à telle page, et le chapitre suivant commence à telle page. Donc on a la même chose pour un file system. Souvent, on appelle ça des inodes, donc sur, sur la partie Linux, ça va être des inodes où on va stocker les informations relatives au fichier et comme ça, on va savoir dans quelle portion du média de stockage on va retrouver ce fichier-là. Et donc voilà, on arrive, on a un espace de stockage euh, où on va stocker sous forme de fichiers, de blocs, d'objets. Euh, bon, le 
stockage sous forme de fichier, c'est vraiment le stockage historique. Et récemment, dans les, les dix dernières années, là, on a vu l'émergence de plus en plus forte des object storage et des block storage. Euh, voilà. Et pour accéder donc à ces interfaces-là, on a besoin d'une API. Donc la plus connue est l'API POSIX. Après, on peut avoir du S3, du Swift pour de l'OpenStack, par exemple, S3 pour, pour l'Amazon Web Storage. Euh, donc moi, je vais me concentrer plus sur POSIX, parce que c'est un standard donc Unix qui est très très ancien. Donc c'est ce qui vous permet, par exemple, quand vous faites céder le nom d'un répertoire, de vous déplacer dans ce répertoire. LS pour, li pour euh, voilà, euh, lister le contenu du répertoire. Euh, on peut faire des CP pour copier, MV pour, pour, euh, pour déplacer des fichiers. Et donc ça, en fait, c'est l'API POSIX qui permet de, de, de faire, d'exécuter toutes ces commandes-là. Donc voilà, maintenant qu'on a un peu remis ce qui se passe dans un file system, alors je vais vous présenter la solution qu'on avait mis pour notre WordPress initialement. Alors bon, le WordPress, c'est pas ce qui nous a posé le plus de soucis, mais c'est l'exemple le, le plus simple à expliquer. Donc on va avoir N serveurs applicatifs, on peut en avoir 1, 2, 3, on a commencé à 3, on a fini à 40. Euh, dans mon ancienne société. On avait à l'origine juste un seul serveur de stockage avec des gros disques dessus. Donc on avait ben des gros disques, on avait 8 Tera, c'est pas non plus énorme, mais bon 8 Tera avec du RAID, ce qui fait qu'au final on avait peut-être, on avait euh, il me semble 15 Tera par machine, on avait plus que 8 Tera d'exploitable, un truc comme ça. Et donc j'ai mis, je me suis dit on va utiliser NFS. NFS c'est vraiment un système très simple qui permet de partager un file system sur une multitude, une multitude de serveurs derrière. Donc on avait toujours nos applicatifs distribués, notre serveur NFS qui était monté sur chacun des nœuds dont on disposait. Donc quand on écrivait sur un nœud dans ce montage-là, le fichier était disponible sur l'ensemble des, euh, des autres applicatifs. Euh... On passe à la suite. Donc on va garder le petit schéma sur le côté, histoire de bien, se le, de bien le visualiser. Je vais vous donner les pour en fait, de cette solution-là. Alors Cette solution, euh, elle était très très simple. Alors On est parti sur du NFS en, en sachant qu'on allait avoir des problèmes par la suite. En fait. Mais c'était tellement rapide à mettre en place, on avait d'autres choses à faire à ce moment-là. Et du coup, on a préféré se concentrer sur d'autres choses. Et on avait déjà la solution pour, euh, pour avoir quelque chose de rapide à mettre en place. Et on allait voir pour l'améliorer par la suite. Donc bon, NFS, il suffit d'installer un package sur, sur le serveur, donc le, le, le NFS serveur. On configure un fichier d'export qui permet de dire, bah, tiens, telle machine, telle machine et telle machine ont le droit de monter le file system. Sur les, les, les serveurs applicatifs, on installe aussi le package NFS client. Hop, on rajoute dans le TC FS tab, euh, là où on, fait, où on crée tous les points de montage en gros de toutes les, euh, de toutes les partitions. On rajoute le, notre partition NFS du coup et c'est monté automatiquement au démarrage du serveur ou alors on peut le monter manuellement. NFS était pratique aussi parce qu'on peut y accéder depuis euh, du Windows via un partage Samba par exemple. Euh, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très standard, de très simple à mettre en place. Il y a pléthore de documentation dessus euh, et ça fonctionnait très très bien jusqu'à que on ait quelques soucis. Le premier souci, on s'est dit, on va avoir un problème d'espace disque. Parce que bon, on avait 8 Tera, mais bon, 8 Tera, alors comme je vous ai dit, c'était le, le, la partie WordPress, c'était vraiment la, la, une petite partie. En fait, il y avait toute la jet qui tournait dessus, des choses comme ça, et ça grimpait très très vite. Euh, et là, on s'est dit, ben, comment on va faire quand on n'aura plus d'espace disque On va être obligé de, de changer de machine, d'en prendre une avec des, des serveurs plus gros, ben, des disques plus gros plutôt, plus d'espace de stockage. Euh, bon, c'est pas, pas chouette de tout migrer, de couper le service, de, re, de remonter toutes les euh, mains sur un autre serveur NFS. Mais bon, c'était acceptable quand même. Ça, ça pouvait se faire relativement vite la coupure, le temps de faire le switch. On a eu d'autres soucis par contre, c'était des, des points de contention. En fait, on se rend compte que le serveur NFS, il est tout seul. Et ce serveur NFS, en fait, si jamais il se retrouve surchargé, eh ben, du coup, l'ensemble des nœuds applicatifs, eux, vont avoir des soucis. On va avoir des IO wait qui vont se faire, les, la load du CPU va partir en flèche. Et si jamais le serveur NFS, donc, qui est tout seul, arrive à tomber, ou alors que les disques sont utilisés à 100% par une application, toutes les autres applications voulant accéder à ce file system-là vont être en attente et euh, petit à petit euh, vont même aller jusqu'à cracher ou même cracher le serveur si jamais euh, le CPU n'arrive plus à suivre tellement qu'il a d'IO wait. 
Donc, euh, et ça, on a eu des soucis, euh, par exemple, sur de l'écriture de fichiers séquentiels. On écrivait des gros fichiers CSV pour donner à manger, en fait, à, à, à une application de, de, de statistiques qui permettait d'afficher des dashboards. Et euh, donc, c'était des, des développeurs qui ont, qui ont fait des batchs, qui allaient écrire en séquentiel des milliers de lignes, en fait. Donc, chaque ligne, en fait, on ouvrait le fichier, on écrivait une ligne, on le refermait, ainsi de suite. Et ça, euh, des milliers de fois par seconde, ce qui faisait que le serveur NFS, lui, euh, il est, le, les disques étaient utilisés à 100%. Et donc, euh, même s'il n'y avait qu'un nœud qui accédait euh, à, à ce fichier-là, bah, l'ensemble des serveurs derrière ralentissait et, euh, et ça devenait, les, les applications devenaient petit à petit indisponibles. Donc, du coup, on s'est dit que voilà, NFS, c'était bien. Après, euh, il y avait peut-être, bon, par mes connaissances de ma part, il y avait peut-être des moyens de tuner ça un petit peu, de l'améliorer, de changer le file system qu'il y avait dessous. Euh, sur ce serveur-là pour, euh, pour augmenter les performances. Mais bon, on s'est dit qu'il y avait quand même beaucoup mieux à faire, certainement. Euh, donc là, j'ai commencé à regarder un petit peu, j'ai regardé les, les différents types de file system. Donc là, ce qu'on voulait, c'était avoir un file system qui soit euh, distribué, donc qu'on puisse rajouter en fait, des nœuds, des serveurs de stockage au fur et à mesure. Donc une fois que le premier serveur est plein, on en rajoute un deuxième et hop, il n'y a pas de coupure de service et, et l'espace 10 vient s'ajouter automatiquement euh, au premier serveur. On avait envie aussi que ce soit redondé, comme ça si jamais le serveur y tombe, ben, du coup qu'il y en a un autre qui vient de prendre le relais euh, pour éviter que, ben, pour que le, le, les applicatifs restent disponibles tout le temps, même en cas de souci euh, réseau ou euh, disque ou serveur. Euh, et donc voilà, donc j'ai cherché pas mal, j'ai essayé différentes choses, j'ai essayé du cluster FS par exemple, hein, qui était assez simple à mettre en place, euh, mais où j'ai pas été très convaincu niveau performance, euh, après peut-être par mes connaissances aussi, hein, parce que bon, j'étais pas du tout expert là-dedans, euh, euh, mais en tout cas, bon, on a eu des soucis sur la recette, on s'est dit non, c'est pas forcément la bonne idée de partir en production avec ça, jusqu'au moment où il y a un collègue, il me dit, ah ben attends, moi j'ai un copain euh, qui s'occupe de, de ça dans une université, j'utilise BigFS. Alors, PigFS, je ne connaissais pas du tout, il n'est pas très connu, mais quand j'ai découvert, je me suis dit, ben, il a mérite d'être connu en fait. Donc voilà, on va arriver sur la partie BigFS. Et là, je vais vous le présenter en détail, sans rentrer trop dans les, dans les couches basses, parce que ben, déjà, je ne les maîtrise pas complètement. Et, euh, mais bon, et puis, euh, ça reste, c'est vraiment très complexe, on va rester dans des choses assez simples. Donc voilà. Alors BigFS, on va faire un petit tour sur l'architecture globale déjà de BigFS. Alors le graphique, je vais vous le montrer rapidement. Euh, ah, j'oublie une petite partie là, voilà, <rire> je vais spoiler un peu. Euh, voilà, alors petite présentation de BigFS, avant il était connu sous le nom de Frank Gorfer euh, FS. Alors c'est allemand, je ne suis pas très fort en allemand, je ne sais pas trop comment ça se prononçait. FHGFS du coup, ça a changé de nom en 2014 il me semble. Euh, alors c'est allemand. C'était une, une société allemande qui l'a édité. Ça a commencé en 2015. Première bêta 2007, V1 en 2008. On est à la V7 en ce moment. Et ils ont open sourcé donc, euh, tout leur code en 2014. Alors petit à petit, au début, ils ont commencé par le client et après, ils ont, euh, chacun des services a été open sourcé euh, un par un. Euh, alors ils se définissent eux-mêmes, donc bon je ne l'ai pas testé, mais bon c'est vrai qu'ils sont, ils sont très performants, ils se définissent comme le système, le file system POSIX, euh, le plus performant qui existe aujourd'hui. Alors est-ce que c'est vrai ou pas Ils nous montrent des graphiques comme quoi ça l'est, après bon euh, on sait bien que tout le monde peut, selon, selon le matériel, selon certaines choses, peut faire parler un peu. Euh, donc voilà, on va pas. Euh, c'est eux qui l'annoncent, je pense que euh, c'est potentiellement la vérité. Alors, concernant les licences, la partie cliente est en GPL V2, donc aucun souci avec ça. Les autres parties, donc euh, plutôt orientées serveur, eux, euh, sont sous une licence euh, un peu custom BigFS. Alors, euh, bon, je ne suis pas un spécialiste dans la lecture de tout ce qui est licence, euh, à savoir que l'utilisation est gratuite, euh, même pour euh, une utilisation euh, en tant que professionnel. Euh, on peut modifier le code tant qu'on ne distribue pas ce code-là à l'extérieur. Donc pour du privé, on peut modifier le code, l'adapter à nos besoins, mais on le garde pour nous. Euh, on peut également euh, rendre disponible ce file system à des utilisateurs tant qu'on ne les fait pas payer le file system, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Euh, 
Donc bon, aucun, aucun, aucune contre-indication pour l'utiliser en interne, par exemple, dans n'importe quelle société, ou alors euh, faire reposer, euh, voilà, tant qu'on ne fait pas payer le produit BigFS en lui-même, on peut faire payer l'espace de stockage qui repose sur du BigFS, des choses comme ça, mais par contre, le produit en lui-même, on ne peut pas le commercialiser, c'est que euh, la société euh, donc de BigFS, euh, qui s'appelle Synde Partecu, qui, euh, qui euh, peut euh, le commercialiser et qui, euh, qui commercialise du support, en fait, uniquement. Donc voilà, alors l'architecture, comme je vous le disais tout à l'heure, on va passer rapidement dessus. Donc on peut voir qu'on va retrouver un peu les différents services euh, qui, euh, qui sont disponibles dans un file system. Donc on va avoir un service de metadata, donc euh, les inodes dont je vous parlais tout à l'heure, un service de stockage. On va avoir d'autres euh, services, hein, des services clients pour pouvoir monter des file systems, euh, un service de management et des services de monitoring. Donc voilà, je vais passer rapidement, on va revenir sur ce graphique-là plus tard, mais je vais vous présenter chacun des services un par un. Euh, histoire que vous compreniez un peu à quoi ils servent. Alors le service de management, au final on peut se dire que c'est un peu le, le, le PMU du village, c'est là où tout le monde vient se rassembler, chaque service vient se connecter à ce service de management et c'est lui qui va référencer et qui va permettre à tout le monde de dialoguer entre eux. Donc par exemple, euh, je rajoute un nouveau service de storage, le, st le service de storage va aller appeler le service de management, le service de management va le référencer et va, do va donner l'information comme quoi un nouveau service de storage est arrivé à l'ensemble des autres services. Bon, C'est ce que je viens de vous dire, voilà. le service s'inscrit uniquement auprès du service de management. Alors il va gérer la disponibilité aussi, il va, il va pinguer un peu régulièrement et voir l'état de, euh, de chaque service euh, et il va permettre de les déconnecter par exemple s'ils vont mal ou alors si par exemple on a un service de storage qui arrive en, en limite d'espace disque, euh, bah, il va le mettre dans un statut, on va arrêter d'écrire dessus et on va écrire sur les autres services. Voilà. Euh, alors lui du coup, le, le service de management, il, il, son job, il, il fait presque, il fait pas grand chose, hein. il va faire un petit ping de temps en temps pour voir si le service, les, les services sont en vie, il va garder une sorte de petite base de données pour enregistrer le, le, chacun des services où ils se trouvent et comment ils sont accessibles, par quel port, euh, sur quel IP, euh, via quelle interface aussi, réseau, on peut avoir plusieurs interfaces réseau et on peut... Donc euh, voilà, donc lui il, a, il fait que ça en fait, il fait rien de, de spécifique, donc euh, souvent il est même mutualisé en fait, il n'est pas mis sur un serveur à part, il va être mis sur un même serveur, euh, sur un des serveurs de, de stockage ou de, souvent sur un serveur de stockage. Euh, donc il n'est pas utilisé du tout pour euh, l'accès aux données. Le client qui va monter le file system, quand on va de me faire voilà, vouloir lire par exemple un, une image, on ne va pas du tout appeler le, le service de management. Le client, en fait, lui, il va aller appeler de temps en temps le service de management indépendamment des, des, besoins, de, des besoins système pour demander tiens, est-ce qu'il y a eu des changements, est-ce qu'il y a un nouveau nœud qui a été ajouté, est-ce qu'il y en a un qui a été enlevé, est-ce que tout est bien disponible. Mais au moment où on va aller lire un fichier, en aucun cas, il va aller. Euh, parler avec le service de management. Alors, il va également gérer les quotas utilisateurs. Donc, en fait, BigFS permet de, de gérer des quotas, que ce soit en termes d'espace de, de, disque, d'utilisation ou même de, de, de rate limite, on va dire. On peut dire, bah, tiens, tu as, as le droit de faire que 10 opérations par seconde sur, sur le file system. Euh, c'est lui qui va gérer ça également et en fait il va le gérer d'une manière un peu décentralisée il va se prendre les informations sur les quotas de chacun des services que l'utilisateur va utiliser il va les regrouper et il va mettre au courant l'ensemble les enfin, des services en fait, de, de l'état euh, global de, de l'utilisateur, des quotas utilisateurs et de l'utilisation des utilisateurs euh, alors après du coup on va passer sur le service de storage, donc c'est un service très important parce que c'est lui qui va vraiment stocker l'ensemble des données. Donc là-dessus on va être sur du serveur, euh, du serveur avec des gros disques SATA en général euh, pour, avoir, pour avoir de la place. Euh, alors on peut s'en servir sur n'importe quel, quel type de file system tant qu'il est compatible POSIX. Donc en gros vous allez monter votre petit système en XFS, euh, donc c'est lui qui est conseillé, ou alors du ZFS, certains l'utilisent pour avoir aussi euh, du, du, RAID, du RAID logiciel. Euh, donc voilà, tant que, le, tant que le file system ça peut être du X4, ça peut être, euh, voilà, tant que c'est un système compatible POSIX, euh, BigFS fonctionnera. Il n'a pas besoin de, de il a, il a, il a pas besoin de, de, de choses particulières en fait. On installe, le, on installe un, un OS Linux, 
on installe le package BigFS euh, Storage et, et c'est parti. Euh, alors, la force du coup du service de storage, c'est qu'il peut être distribué en fait sur un très très grand nombre de nœuds. Donc, euh, BigFS, ils appellent ça des storage targets. Euh, ils disent qu'on peut monter à, à plusieurs milliers de nœuds différents, donc plusieurs milliers de storage targets. Et l'avantage en fait, c'est qu'après les clients vont accéder en fait à ces file systems, à tous ces nœuds en parallèle. Donc, ce qui fait que plus on aura de nœuds en fait, et plus on aura de performance. Donc voilà. Donc du coup, pour pour pouvoir y accéder en parallèle, en fait, BigFS il va striper, il va, il, va, il, va, il va prendre votre image, par exemple, il va la diviser, par exemple, il a 4, 4 storage targets, il va la diviser en 4, et il va stocker du coup un quart d'image sur chacun des serveurs. Ce qui fait que derrière, pour récupérer cette image, on va aller appeler en parallèle les 4 serveurs en même temps, Donc, ce qui fait qu'en fait, on aura 4 fois plus de performance que si on, accé on accédait qu'à un seul serveur avec un seul file system et un seul disque. Euh, voilà, il y, a, il y a 4 serveurs et 4, euh, 4 disques en fait, qui vont euh, travailler en parallèle pour fournir la donnée beaucoup plus rapidement. Donc tout ça, c'est configurable. En fait, la taille des chunks, par exemple, euh, voilà, il, y a, il y a ce qu'ils appellent la stripping API qui permet de euh, gérer tout ça. Euh, donc, alors, ce service de storage, il n'a pas besoin, euh, il a pas besoin d'un gros CPU. Il a juste besoin de beaucoup de stockage et de beaucoup de RAM. En fait, par défaut, il veut utiliser quasiment 80-90% de la RAM disponible de, du système d'exploitation, parce qu'il va garder en fait toutes les données qui sont utilisées souvent ou les données récentes, il va les garder en cache dans sa RAM. Et il va également mutualiser s'il y a, par exemple, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va, on va écrire en séquentiel dans un CSV des, des milliers de lignes d'un coup. Ben lui, il va attendre en fait qu'on ait fini d'écrire. Il va écrire tout ça dans la RAM et une fois que le fichier, on arrête de travailler dessus, hop, il va le stocker en file system. Ce qui permet de, de, voilà, de pallier un petit peu aux problèmes de performance qu'on pourrait retrouver sur des disques SATA. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, plus on aura de nœuds, plus on aura de perf, du coup, parce que ben, forcément, on va accéder à des centaines de serveurs potentiellement, ou même voire des milliers de serveurs en parallèle, euh, qui vont tous travailler en parallèle et ramener leurs inf le, les informations aux clients. Ce qui peut limiter, là, derrière, ce sera euh, les performances du réseau du, coup, euh, du, du client. Performance du réseau du client. Donc, pour fonctionner, il a besoin d'un service de metadata. Donc, comme on voyait tout à l'heure, c'est lui qui va stocker toutes les informations. Euh, sur les fichiers. Donc à qui appartient le fichier, par exemple, pour les droits d'accès, les ACL, euh, où est-ce qu'il se positionne dans l'arborescence euh, Parce que les fichiers, en fait, on, quand vous avez une arborescence, donc, par exemple euh, Home, Thomas, euh, Download, euh, ça c'est une information en fait qui est stockée dans les metadata. Euh, donc, voilà. Arborescence, voilà, il gère les ACL, comme je vous le disais, il gère le stripping. Donc du coup, vu que les fichiers sont divisés en plusieurs chunks pour être mis sur différents serveurs. Euh, il faut savoir sur quel serveur aller chercher les différentes parties pour pouvoir les agréger ensuite. Donc du coup, c'est dans les métadatas aussi du, du fichier en question. On va savoir, bah, tiens, le fichier, il est, il est distribué sur tel, tel, storage, tel storage target, tel autre storage target et potentiellement encore d'autres. Euh, donc du coup là, le metadata, il utilise très très peu d'espace disque. Donc on peut, alors il disque avec 512 gigas de, de données, donc giga, on parle bien de giga, c'est pas des tera. On peut stocker 150, ben, on peut stocker le, les metadata de plus de 150 millions de fichiers réels. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire Il va créer énormément de tout petits fichiers qui contiennent uniquement les informations. Alors même on peut voir s'il recommande d'utiliser ext 4 comme format de fichier parce que derrière on peut utiliser des extended attributes qui fait qu'en fait il va créer des fichiers qui vont faire 0 byte mais ça va être uniquement dans l'information de l'inode du file system ext 4 en fait qui va stocker toutes les informations du fichier. Euh, donc ce service de metadata, il a besoin d'être vraiment d'avoir une latence très très faible. En fait, c'est lui qui va permettre de savoir où, où aller chercher le fichier. Et une fois qu'on sait où aller chercher le fichier, il ne sert plus à rien. Jusqu'au moment où on va refermer ce fichier. Donc du coup, il faut avoir une latence très faible pour ensuite pouvoir aller récupérer l'ensemble des données et après on le ferme. Donc là, on va être sur, on va avoir un besoin de, de CPU assez costaud et de SSD performant. Euh, on continue donc après du coup pour pouvoir accéder à, ces files, à ce file system BigFS il va falloir un client 
Donc pareil, le client, c'est un package disponible sur toutes les distributions Linux. Hein. On, on fait un, par exemple, sur, un, sur, un, sur une Debian, on va faire un apt get install de BigFS client. Et hop, c'est parti. Il suffit juste de référencer le serveur de, mes, de, de management et de dire où est-ce qu'on veut monter les différents faits systèmes disponibles. Et il va le faire tout seul. Donc le client, voilà, il permet donc de monter un file system BigFS qui sera accessible uniquement via POSIX. Et après, ça reste un file system classique sur votre, sur votre, sur votre machine applicative. Euh, vous pourrez faire un export NFS ou SMB si vous avez besoin, par exemple, de le partager avec du Windows. Euh, on peut également l'utiliser. Alors, il y a un connecteur Hadoop qui permet de, de, de remplacer en fait, HDFS par BigFS. Alors, bon, j'ai vu que c'était faisable, je ne l'ai pas testé, je ne sais pas forcément la pertinence de ça. Mais en tout cas, savoir que voilà, c'est faisable. Donc, comme je vous le disais, le service client, il va se connecter au management pour découvrir l'ensemble des notes de storage et des notes de metadata. Euh, et il permet d'utiliser la clé BigFS. Donc, en fait, on va piloter, donc, si on veut rajouter un nouveau storage target, par exemple, donc un nouveau serveur de storage ou un nouveau serveur de metadata, parce que les metadata aussi sont scalables horizontalement, on peut en rajouter à chaud au fur et à mesure. Euh, ça va être la clé BigFS qui va permettre de faire ça. Et la clé BigFS, du coup, c'est disponible sur les machines clientes. Donc, depuis un client, c'est là qu'on va piloter, en gros, l'ensemble du cluster BigFS derrière. Euh, voilà, bon, il, y a, il y a également un plugin Docker pour, pour monter directement un volume Docker via, via BigFS. Je ne l'ai pas testé non plus, mais à savoir que c'est disponible, et vu que c'est souvent utilisé dans, un, dans, dans le contexte de, de conteneurisation. Voilà, c'est bien, c'est bon à savoir. Alors, il y a un autre service qui s'appelle Admon. Alors, je ne m'en suis pas énormément servi, je l'ai testé. Donc, c'est une, une IHM, euh, bon, en Java, qui n'est pas forcément très user-friendly, euh, qui permet de communiquer avec les API. Donc, en fait, ça va remplacer la CLI. Pour ceux qui n'aiment pas la ligne de commande, par exemple, ça va être, on va pouvoir utiliser cette IHM-là. Bon. Nous, en général, on préfère utiliser la ligne de commande, hein, c'est bon, pour ça. Et ça permet donc de faire le tuning des services. Donc, par exemple, comme je vous parlais tout à l'heure de, de la stripping API qui permet de déchirer la taille des chunks ou de mettre des contraintes, des choses comme ça. Euh, on peut le faire avec le service admon et on peut également monitorer en temps réel euh, les données. Donc, tout ça, vous pouvez le faire avec la CLI. Donc, euh, ouais, c'est une alternative à la CLI. Euh, Bon, c'est plus ou moins intéressant selon les, 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 les envies et les besoins de chacun. Voilà, donc du coup, on revient sur notre architecture globale. Donc maintenant que je vous ai expliqué en fait, à quoi sert chacun des services, le, le graphique est un peu plus parlant. Donc le point vraiment important à savoir, c'est que en fait, les clients, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris. Euh, sur, euh, sur le webinar, mais en tout cas, bon, la partie cliente qui est tout en haut va accéder à la partie storage en parallèle. Donc, c'est vraiment ça qui fait la force du BigFS. Qui, voilà, si on a besoin de performance, on rajoute des serveurs, on peut en mettre, euh, on peut en mettre des milliers, ce qui fait que derrière, on va monter à, à des vitesses de transfert euh, assez impressionnantes. Et, euh, et vu qu'il garde en cache même pour, pour tout ce qui est écriture, euh, écriture très rapide, en fait, euh, sur de la, en RAM, euh, on, va, on va très très rarement avoir des problèmes de performance. Il hein. faut vraiment y aller pour avoir des problèmes de performance avec BigFS. On, on, par exemple, je vous ai dit, on a eu des problèmes de performance très rapidement avec NFS. Avec BigFS, on n'en a jamais eu. Voilà. Euh... Donc après, bon, on voit bien que le service de metadata, voilà, donc bon, le, le client va parler avec les metadata. Les metadata vont permettre d'inventorier euh, en fait, tout ce qui est stocké sur le serveur de storage. Et le service de management va permettre d'orchestrer un petit peu tout ça. Et euh, du coup, en dessous, on voit aussi le, la, la partie admon qui, qui est là pour monitorer ou pour administrer euh, si on n'a pas envie d'utiliser la clé. Donc bon, du coup, il me reste encore du temps. Donc on va pouvoir aller voir d'autres fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. Voilà, alors je vais vous parler du Buddy Mirroring, des Storage Pools et du Beyond, donc c'est BigFS On Demand. C'est des choses qui peuvent être assez intéressantes selon les besoins. Alors, le Buddy Mirroring, comme vous vous en doutez, Mirroring, du coup, ça va répliquer les données pour rendre la solution haute disponibilité. Alors bon, tout dépend de ce qu'on appelle haute dispo également, parce que alors euh, par défaut, en fait, il va checker qu'un nœud peut répondre toutes les 30 secondes. 
Donc, grosso modo, euh, si vous avez un nœud qui tombe, le temps qu'il fasse le switch euh, d'un primaire vers un secondaire, il va falloir attendre 30 secondes, ce qui est énorme quand même. J'ai essayé de réduire ces, dis ces, ces délais euh, avec un réseau qui n'était pas forcément ultra performant. Euh, le réseau euh, allait mal. Donc euh, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Ils se disent haute dispo. Euh, bon, il y a un switch automatique, mais euh, il y aura une coupure de service quand même pendant un petit moment. Voilà, ce qui fait qu'on va se retrouver avec le même problème qu'avec NFS, sauf que euh, là, on n'est pas obligé d'aller mettre, euh, d'aller réparer nous-mêmes, euh, ça va se réparer tout seul. Enfin, ça va switcher automatiquement vers un nouveau système de fichiers. Donc voilà, donc les services, donc les services redondés sont les metadata et les storage. Donc vraiment les services importants pour pouvoir consulter les données. Parce que si le service de management, par exemple, tombe, euh, tant qu'il n'y a pas de nouveaux nœuds d'ajouter ou de nœuds d'enlever, ou qu'il n'y a pas... Euh, il n'y a pas justement un nœud qui va, qui va tomber, un nœud de storage ou une metadata qui va tomber, euh, le service de, de management n'est pas utilisé. Donc il peut tomber un petit moment sans trop d'impact en fait sur, sur le fonctionnement. Et donc c'est ce que BigFS appelle des buddy groups. Alors bon, c'est un terme qu'ils ont déposé, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont voulu sortir un peu du lot en, en mettant un autre nom, mais bon, il, voilà, il y, a, il y a un petit. Je crois qu'ils ont même déposé un brevet là-dessus. Donc pour l'explication. Voilà comment ça va se passer. Donc là, on va faire une sorte de raid applicatif, on va dire, euh, via, euh, via les buddy groups. On va définir en fait deux serveurs, ben, deux storage target différentes. Euh, et lui, automatiquement, quand il va écrire sur un des storage target, il va le répliquer sur son buddy, donc sur son copain d'à côté. Alors là, c'est un. Le graphique montre le la réplication du coup d'une manière assez simple, ce qu'on peut faire par exemple, donc là à chaque fois on utilise un serveur et le deuxième en gros et sert uniquement de réplica et comme ça si le principal tombe, le secondaire prend le relais. Euh, on peut aussi avoir plusieurs storage target sur un seul serveur. Donc ce qui fait que par exemple on peut avoir une architecture avec trois serveurs et trois buddy groups dessus. Euh, bon, il y a des, des, des schémas, euh, vous pourrez trouver les schémas dans les docs, euh, dans les docs BigFS. Euh, mais bon, on peut mixer en fait, euh, on n'est pas, pas obligé d'avoir un seul, un seul service par serveur, on peut en mettre une multitude. Euh, ce qui permet de, de diviser le serveur en deux, avoir une partie secondaire, une partie primaire et, euh, et de ne de, voilà, de, de, de pas avoir un nombre tout le temps euh, pair de serveurs. Euh, un autre truc qui est super intéressant, du coup, c'est les storage pools. Alors, storage pool, à quoi ça va servir en fait Ça va servir, on va rajouter des storage target, donc des nouveaux serveurs de stockage, mais eux par contre avec des disques SSD, donc des disques qui vont avoir peu d'espace disque, mais par contre qui vont être très performants. Et qu'est-ce que ça va permettre de faire en fait Via la CLI, en fait, juste une petite commande comme ça euh, qu'on va lancer, on va, lui demander, on va demander à BigFS, tiens, j'ai besoin là pour un projet, ou alors pour un batch qui va passer, ou alors tiens, je vais faire ma facturation mensuelle, donc j'ai besoin de récupérer toutes les données du mois dernier pour euh, pouvoir faire ma facturation. Eh bien, tu vas me déplacer, s'il te plaît, toutes ces données-là vers un espace de stockage SSD qui sera beaucoup plus performant. Et il va le faire de lui-même. Et derrière, le chemin en fait, d'accès à ces données-là, donc pour vos applicatifs par exemple, qui, vont, euh, qui vont aller faire toutes les factures clients, euh, il n'y aura pas de modification à faire. Le, le chemin va rester identique. Donc voilà le, le, le schéma. En gros, on va avoir des, des bulk pool, comme ils disent, euh, où toutes les données sont stockées euh, de manière définitive. Et du coup, on va lui demander, ben, tiens, on va, lancer, euh, on va lancer la facturation ce mois-ci. Déplace-moi, s'il te plaît, tous les fichiers dont j'ai besoin, tu me les répliques sur un disque SSD. Du coup, quand on y, a, quand on y accède, on y accède sur un disque SSD, c'est beaucoup plus rapide, encore plus rapide. Et euh, une fois qu'on a terminé, hop, il va resynchroniser et il va remettre toutes les données modifiées sur euh, les, les storage SATA qu'il utilisait avant. Donc ça, c'est une, euh, une fonctionnalité qui est quand même euh, très sympa et on peut le faire en parallèle. Du coup, on n'est pas obligé d'attendre. Quand on lui demande, tiens, je veux l'utiliser sur le, le, le SSD, on n'est pas obligé d'attendre qu'il est terminé. Il va le faire de lui-même, en fait. On va toujours utiliser le même file system, sauf que les données vont être petit à petit déplacées d'un groupe de serveurs à un autre groupe de serveurs. Alors, BigFS on demand, donc Beyond, ils appellent ça. Le BigFS on demande, il va permettre à quoi Donc il va permettre en fait de démarrer un nouveau cluster BigFS. Donc là on a vu l'ensemble des services en fait, un service de metadata, un service de storage, un service de management. 
mais on va, le, on va démarrer l'ensemble de tous ces services-là via une simple commande et en local sur sa machine. Voilà, le graphe explique mieux en fait. On va avoir notre stockage BigFS de base. Et là, on va demander au client, tiens, monte-moi un stockage temporaire sur le nœud applicatif, donc directement sur mon serveur applicatif. Donc, ça peut être pratique pour, faire des, pour traiter des, des données en batch ou des choses comme ça, des traitements vraiment euh, ponctuels. Euh, on va monter ce nouveau file system BigFS, voilà, ce, nouvel, ce nouveau cluster en fait, juste sur un seul nœud applicatif qui sera disponible également sur tous les autres nœuds applicatifs. Et euh, dès qu'on aura fini d'utiliser ce système-là, du coup, on va le détruire et ça va resynchroniser les données sur le, le, le cluster BigFS d'origine. Euh, donc ça permet, si on a besoin d'y avoir une très faible latence, de faire des opérations énormes sur un seul fichier, par exemple, euh, de traiter des, des, des milliers de lignes dans un fichier, euh, dans un fichier comptable, des choses comme ça. Euh, on va pouvoir faire tout ça en local. Euh, un peu de la même manière qu'on va utiliser euh, le, le storage pool, ça va être à peu près la même chose, sauf que là, on ne risque pas du tout de perturber en fait, l'ensemble du cluster. On va vraiment travailler en local. Et après, il va remettre ça sur, euh, sur son storage classique. Euh, donc voilà. J'ai terminé, donc j'ai été assez rapide, je ne sais pas si j'étais très très clair, donc n'hésitez pas à poser des questions. Euh, C'est vrai que d'habitude j'arrive à voir un peu selon la, la réaction des gens en face de moi, si jamais ils comprennent ou s'ils ne comprennent pas, si je suis clair ou pas. Euh, là du coup, euh... donc, voilà. Donc en plus, c'est magnifique, et... j'ai un souci parce qu'avec mon Windows je n'ai plus de son, donc du coup... Horacio va me dicter vos questions. Tu m'entends quand je te parle Tu m'entends Non Je crois qu'il ne m'entend pas. Donc, je vais les... Sinon, je vais remettre du son. Un instant. Ah, On est dans un système où il a des ordinateurs pour pouvoir entendre ce que voilà. j'ai dit. Voilà, tu m'entends. C'est bon. Donc, je vous tu as pas mal de questions. Et il tourne souvent autour des mêmes sujets. Un, c'est la haute disponibilité et le fait que les services de management n'agissent pas comme un goulot de, comme un espoff pour la haute disponibilité. D'autres tournent autour de la comparaison avec CEF. Je ne sais pas si toi, tu as déjà utilisé CEF. Nous, côté OVH, on l'utilise énormément, oui. mais toi, dans ton cas, je ne sais pas si tu as pu tester, si tu as un point de comparaison. Et... Non. Je l'avais bah identifié comme un, une solution possible à l'époque, CEF, euh, sauf que au moment, donc c'était en 2014-2015, quand euh, j'ai regardé euh, CEF, il me semble qu'il n'était pas compatible POSIX, sachant que nous, toutes nos applications étaient développées autour de POSIX, donc, euh, ce qui faisait qu'il fallait qu'on recode pour pouvoir accéder aux API de CEF, il me semble. Alors j'avais cru voir qu'il y avait des choses en cours de développement pour justement pouvoir monter un enfin, système POSIX euh, avec CEF. Euh, mais bon, c'est vrai qu'il répond, il répondait vraiment aux besoins CEF, hormis l'API POSIX qui n'était pas disponible. Euh, ça a peut-être changé aujourd'hui, hein, à voir. En tout cas, vu qu'il y a un intérêt, je vais essayer que pour un de nos prochains, prochains Tech Talks, il y a quelqu'un qui nous parle un peu de CEF et pourquoi pas aussi de Swift. Et comme ça, on fera un tour des différents systèmes de stockage distribués. Et donc, le côté haute disponibilité, achat, oui. il y a... Il y Alors, a... je peux voir les questions quelque part ou... Si, il y a un panneau à droite dans les... Sur le les HM GoToWebinar, tu as un panneau question que tu peux déplier et tu peux même décorréler des de panneaux pour lire les questions toi-même. Ça va être plus simple. D'accord. Il y a des gens qui nous demandent effectivement ces futurs talks sur CEF et Swift. Donc, on, on va essayer de les mettre en route dans les semaines à venir. Oui, puis je suis sûr, vu que c'est des choses que, qui sont utilisées chez OVH, je suis sûr qu'il y a des personnes qui, oui, euh, qui seront très contentes de faire une présentation là-dessus. Voilà, il y a quelques personnes en tête auxquelles je peux aller embêter pour qu'ils fassent un talk. Voilà, alors je n'arrive pas à trouver où est-ce que... Tu vois là où il y a les attendis, les, à droite, dans les panneaux où il y a les contrôles, webcam, audio, dashboard, et, et attendis, tu vois tout ça ou pas de tout maintenant Oui 
Il n'y a pas question dans l'avant-dernière Non. À l'instant, je vais essayer de te augmenter les privilèges, make organizer. Et maintenant, tu vois un panneau de questions, sinon je vais te les lire une par une. Mmh. Alors, bon, bah, je vais te les lire. Première question. Oh, ah, J'aimerais récupérer le son sur mon... Ouh là là, magnifique. <rire> ok. Première question, à titre en TSF, tu as déjà répondu. Deuxième, comment assurer la haute disponibilité des services de management Alors, il n'y a, a pas de solution pour l'instant euh, au niveau du service de management. Donc, ce qui peut être, vu que lui, il a besoin de très, très peu de stockage, en fait, on peut faire des backups très réguliers et si jamais il tombe, ou alors on peut démarrer dans un conteneur, par exemple, sur du Kubernetes et, euh, et automatiquement, s'il si, euh, tombe, il va, il va redémarrer. Euh, BigFS, eux, n'ont pas, en fait, vu que ce n'est pas un service essentiel, euh, le file system va continuer de tourner en fait sans le management. Bon, au bout d'un certain temps, il a commencé un peu à, à faire la tête peut-être, mais euh, en tout cas, il y a le temps d'intervenir sans. Euh, voilà, BigFS n'a pas prévu en tout cas pour l'instant de le redonder celui-ci. D'accord. Et question suivante sur Safe, donc on la met de côté. Question suivante les services de metadata ne deviennent-ils pas les bottlenecks de l'infra et là, est encore possible d'avoir de la haute disponibilité sur ces services Oui, alors du coup, le, le service de, de metadata, lui, oui, il est, euh, il est redondé, exactement de la même manière que le, les, les services de storage. Il y a juste un petit, euh, une petite commande en plus à faire euh, pour les redonder. Euh, et du coup, ils sont aussi distribués, en fait. On peut les scaler horizontalement et y accéder en parallèle également. Donc, du coup, ce qui fait que euh, ce n'est pas le bottleneck non plus, parce qu'on peut très bien avoir ce service-là sur une centaine de nœuds différents. Euh, et le client va aller interroger ses 100 nœuds en parallèle. Donc, ce qui fait que euh, si on a un problème de performance sur le service de metadata, on peut en rajouter un deuxième, un troisième, un quatrième pour, euh, pour enlever le point de contention. Ensuite, il y a encore des questions sur CEF. Une question, bah, ensuite, on te dit très clair, merci. Merci, très bonne présentation. Et merci. question côté storage node, est-il possible de dédier des disques SSD au cache ou la RAM est la seule solution Alors, pas à ma connaissance. Euh, sinon, il faut utiliser donc, le storage pool pour avoir une sorte de cache. Donc, toutes les données qu'on va vouloir utiliser euh, intensivement, on va dire. Euh, donc faire énormément d'écriture séquentielle, par exemple, c'est vraiment l'idée qui me vient en place, que j'ai assez souffert avec NFS là-dessus, sur l'écriture séquentielle dans des fichiers. Euh, on peut aller demander à BigFS euh, de les déplacer dans un espace de stockage SSD pour euh, répondre à ce problème-là. Sinon, lui, par défaut, en fait, il a son propre mécanisme de cache en RAM. Euh, et si ce mécanisme-là ne suffit pas ou qu'il n'y a pas assez de RAM sur le serveur pour pouvoir avoir l'ensemble des fichiers qu'on traite, et ben du coup, à ce moment-là, il faut demander via la clé euh, de créer un, euh, un storage pool dans lequel on va aller déplacer les données, donc un storage pool sur, un, sur des disques SSD sur lesquels on va déplacer les données dessus pour les traiter. Ok, il y a d'autres questions sur Ceph. Il y a aussi une question sur est-ce que tu as déjà déployé BigFS sur Kubernetes non, j'avais essayé de le faire. Alors, euh, euh, du coup, avant, moi, quand j'utilisais euh, quand j'utilisais euh, BigFS, je ne travaillais pas encore avec Kubernetes. Euh, j'étais euh, j'étais avec euh, un des concurrents qui est Docker Swarm. Euh, et pour moi, en fait, le hormis le service de management, mais bon, vu que j'ai jamais eu de soucis sur le service, un service de management qui plante, euh, j'en ai jamais eu. J'ai déjà eu des storage ou des metadata qui plantent, c'est arrivé. Euh, un, un management c'est très stable j'ai jamais eu de soucis donc du coup je me suis pas posé la question essayer de le, de le rendre un peu plus euh, disponible ou de le redémarrer automatiquement via un conteneur euh, voilà donc à savoir que c'est faisable j'ai déjà vu des docker files justement qui intègrent euh, qui intègrent du bigfs euh, les, les différents services bigfs euh, mais non je ne l'ai pas euh, j'ai utilisé ce file system là euh, depuis du, des conteneurs donc du coup il y a du, du montage de volume euh, par contre, pour moi, c'était un service qui était vraiment euh, un, voilà, un file system. Pour moi, ce n'est pas forcément fait pour être conteneurisé. Euh, 
voilà donc ça c'est mon point de vue après c'est discutable euh, en sachant que par contre la configuration est très simple et via un petit template Ansible euh, bah, quelques rôles Ansible et des template files euh, vous pouvez créer, euh, vraiment une infra complète euh, BigFS très très rapidement et très simplement hein. donc euh, donc voilà, je, je, je suis plutôt, moi j'avais tout automatisé via de l'Ansible, je pouvais déployer des nouveaux nœuds avec Ansible très facilement. Euh, je n'ai pas creusé plus que ça sur, sur du conteneur. En tout cas, dans mon expérience, je suis ça. Oh, je vous ai perdu. Mince. Ou alors c'est que au ratio que j'ai perdu Non, parce que je me vois bouger là, donc c'est que ça marche. Alors je ne sais pas si vous m'entendez, mais je n'entends plus au ratio. Contacté par chat. C'est pour tout le monde le bug, du coup, alors c'est juste pour Horatio ou vous m'entendez toujours Alors je vois très mal, je vois que la dernière phrase à chaque fois quand vous mettez des questions. C'est juste pour lui, d'accord, on m'entend, super. Alors du coup, si vous allez doucement, je peux continuer de répondre si vous voulez, mais je vois qu'une question euh, avec l'interface, là, c'est pas... Euh, je vois qu'une seule... Support de l'Erasure Coding. Alors, je vais pas pouvoir vous répondre parce que Erasure Coding, je ne vois pas exactement qu'est-ce que ça signifie. Euh... Euh, ouais, voilà, là, là, vous me posez un peu une colle. Il faudrait que j'ai un peu plus de. Alors attendez, je vais demander à Google juste pour voir si c'est un truc que je. Bon, je ne vais, vais pas parler de choses que je ne connais pas forcément. Ce n'est pas un terme que je maîtrise. Après, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas non plus expert euh, au niveau des file systems euh, ou des, des choses dans le genre-là. C'est juste que j'ai eu tel besoin et ça a répondu à mon besoin. Et BigFS, du coup, est une solution que j'ai trouvée vraiment euh, simple d'utilisation au début et très performante. Et donc, du coup, voilà, je préfère dire que je ne sais pas répondre plutôt que de risquer de dire des, des bêtises. Après, euh, bon, le... non, en fait, BigFS va fonctionner comme un, comme un file system POSIX classique. Hein, donc ce qui fait que euh, si vous essayez d'ouvrir un fichier qui est déjà ouvert, par exemple, euh, il va vous prévenir, il va vous dire, il va vous faire un e-buzzy ou des choses comme ça. Ça va rester en fait du, du standard POSIX. Donc, euh, donc du coup, après, voilà, je ne sais pas si ça peut répondre un peu à la question, mais en tout cas. Euh, oui, je voilà. suis revenu, je crois. Ouh, ouais, c'est bon. J'ai perdu Internet chez moi complètement, je suis navré. Donc je ne sais pas si tu as les questions que j'ai testé par messagerie pendant que, pendant que j'étais off. Oui, j'ai eu les rasures coding, sauf que ce n'est pas un terme que je maîtrise en fait, et j'ai préféré botter en touche plutôt que de dire des bêtises. <rire> D'accord. Et... Une dernière question qui vient d'apparaître, j'imagine donc que BigFS ne prend pas en charge les blocs de vide RBD. Comment ça Tu peux répéter, s'il te plaît, Ratio Je te copie la question par texte, par message, comme ça tu as copié. Alors... Euh... Je sais qu'il y a des choses, en fait, ils supportent des, 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 des blocs device euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait, il est disponible, euh, il est disponible chez Amazon euh, et il utilise en fait, euh, il utilise comme back-end derrière, bah, comme espace de stockage, euh, euh, un bloc, euh, des, un, un système de, de stockage euh, en bloc. Donc, je sais que c'est faisable. Après, euh, ils ne le disent pas officiellement sur leur doc. Euh, eux, ils se basent vraiment sur du standard POSIX derrière. Donc, euh, bon, il doit y avoir des choses, euh, il doit y avoir des choses pour utiliser du block device. Euh, en tout cas, moi, je ne l'ai pas essayé. C'est possible, hein, parce qu'ils le font, ils le font chez Amazon. Ça, je le sais. J'ai vu une doc là-dessus. 
Boba, je crois que pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, pour le moment, il y a les records de questions dans tous nos tech talk, Thomas. Ça veut dire que je pense que les sujets intéressés. Il y a aussi plein de monde qui nous demande qu'on fasse bah, un autre sujet semblable autour de SEF, autour de Swift et autour de comparaison de différentes solutions. Je vais essayer d'avoir ça rapidement. Et s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vous remercie à vous tous de d'être là pour cette Tech Talk. Et je remercie spécialement à Thomas de nous l'avoir présenté. Merci oui, bah, Merci tout le monde pour votre attention. Et dans les dernières slides, il y a les liens vers notre blog où vous pourrez trouver déjà les slides et d'ici lundi prochain la vidéo. Et on annoncera aussi là-bas et par les réseaux sociaux les prochains épisodes que il ne sera pas semaine prochaine car j'ai dit férié. Donc notre prochain OVH Talk OVH Cloud Tech Talk sera a priori le 28 mai, le jeudi 28 mai à 17h. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.